আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো আজকে তোমাদের সাথে আড্ডা দিতে আসলাম তোমাদের কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার অধ্যায় 4 রাসায়নিক পরিবর্তন ওই অধ্যায় থেকে তোমাদের বোর্ডে দুইটা প্রশ্ন আসে তো একটা প্রশ্ন থাকে হলো লাশাতিলা নীতি এবং কেপি কেসি रिलेटेड আর আরেকটা প্রশ্ন থাকে হলো পিএইচ আর বাফার অঙ্ক रिलेटेड এই দুইটা টাইপই প্রায় 95% ক্ষেত্রে প্রশ্ন এই দুইটা থেকেই আসে তো তোমাদের এইচএসসি 23 মেইনলি তোমাদের টার্গেট করে বলতেছি এই দুইটা সিকিউ সুন্দর মতো পারার জন্য বা এই অধ্যায়ের 20 মার্ক শেয়ার করার জন্য আমি তোমাদের দুই তিনটা ভিডিও দেব এই रिलेटेड এখন আজকে যে টপিকটা আনছি পিএইচ ও বাফার সংক্রান্ত গাণিতিক সমাধান এই যে আমি পিএইচ ও বাফার সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যাটা করাবো এখানে চারটা টাইপের অঙ্ক করাবো কয়টা টাইপ চারটা চারটা টাইপের মধ্যে তোমাদের টাইপ 1 এবং টাইপ 2 যেটা যাবে সেটা হলো এমসিকিউ रिलेटेड এখান থেকে তোমাদের ধরে রাখো এমসিকিউ একটা না একটা আসবেই বা বেশিও আসতে পারে এই দুটো টাইপ থেকে এবং টাইপ 3 এবং টাইপ 4 যে তোমাদের করাবো ওই দুইটা টাইপ থেকে তুমি একদম মোটামুটি 98% শিওর থাকো একটা সিকিউর গতে তুমি পাইতেছো টাইপ 3 আরেকটা ওই সিকিউরি সেম সিকিউরে গতে তুমি পাইতেছো টাইপ 4 তো তোমাদের কি বললাম পিএইচ আর বাফার থেকে চারটা টাইপের ম্যাথ করাবো টাইপ 1 টু হলো এমসিকিউ টাইপ 3 এবং 4 হলো একটা সিকিউ এখন এই টাইপ 1 আর 2 আজকে একটা ক্লাসে দেখাবো তোমাদের এবং ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে তোমরা টাইপ 3 এবং 4 পেয়ে যাবা দেন আমি চারটা বা পাঁচটা প্রশ্নের একটা সিজনশীল সমাধান দেব এই তিনটা ক্লাস করলে মোটামুটি তোমাদের 10 মার্ক ইনশাআল্লাহ বোর্ডে শিওর হয়ে যাবে আর লাশাতিলানীতির ক্লাস আমি গত দিন দিয়েছি গত ভিডিওতে তোমরা তোমরা স্ক্রল করলেই পাবা এবং কেপি কেসি रिलेटेड ম্যাথ ইনশাআল্লাহ তোমরা খুব শিগগিরই পেয়ে যাবা তো আমরা একটু শুরু করি টাইপ 1 টাইপ 1 এ আমি কয়টা সূত্র লিখছি pH equal to minus log H plus, pOH equal to minus log OH minus, pH एबं pOH एह दुई जोने जोग फल को तो 14, एबं H plus एबं OH minus आयोने घणो मत्त 10 to the power minus 14, आमी शुरूते बोल सी, आमी केंतु बोर्डेर एक्टा CQ कमान फलानेर जोन्नो, बाप pH एबं बाफार जे मैथ ने तुम्रा समस्षा फेस करो, एई मैथ रिलेटेट समस्षार जोन्नो, आसके वेडियो टा जाबे, एबं बैसिक, ए पोत्तेक ता pH की, बाफार की, ए रिलेटेट जोतो बैसिक, এখন যে ক্লাসটা যাবে সেটা শুধু ম্যাথ रिलेटेड এর জন্য বেসিক নিয়ে খুব একটা কথা বলবো না বেসিক এর ক্লাসগুলো আলাদা যাবে তো পিএইচ এর যে ম্যাথ আছে আমরা সবাই মোটামুটি জানি অ্যাসিড খার মতবাদ সেকেন্ড পেপার অধ্যায় একে তোমরা পড়ছো আরেনিয়াস মতবাদ বর্নস্টেড লাউরি মতবাদ লুইস মতবাদ এরকম মতবাদ আছে তো এখন জাস্ট একটা কথা জানি আমরা সবাই এইচ প্লাস মানে হইলো অ্যাসিড ওএইচ মাইনাস মানে খার तो जो दिया हमारे के एसिड बोले तो लाइमी डायरेक्ट पीएच बर कर बो और खार बोले पीओएच बर कर बो और ए पीएच एवं पीओएच ये दुजोने जोखफल को तो फोर्टीन एवं एस प्लस आयोन और ओएस में ना सायोन का घनोमत्तर गुणफल को तो टेन टू दी पर माइनस फोर्टीन ये एक टा नाम आता है ये ना के के डब्लू बोले पानी रायोनी गुणफल तो वहाँ देर लास्ट जब बोर्ड पर लिखा हुई लो 2022 से वो एक ने किंतु तो आमना जुदी पोथम पोस्टों टेक्टु लख्खो कोरी HCL एर घणमात्रा 0.1 मोलार होले PH एबं POH एई दुईटा आमादेर बेर कोटते बोल से तो कोस्चेन 1 लिखी HCL एक्टी एसिड एना तम्रा पोत्ते के जानो आर एसिड थाकले आमी पोथमे की बेर करबो PH PH इकल टु की तो माइनस लॉग एस प्लस ये ऐसी डर घनों में तक कतो बोले दिसे 0.1 मोलार तो इल्ल अमेरिका ने बोला वो 0.1 ताहुले ये मानता जो दी तुम्हें कैलकुलेटर ने बोला हो कैलकुलेटर ने बोला इल्ल तुम्हें कतो पाओ तो अखन हम लेक तू देखी माइनस लॉग माइनस लॉग 0.1 आज भी वन ताहुले हमारे पीएच तो আমরা তো এই সূত্রটা জানি খেয়াল করো তো PH এবং POH দুজনের যোগফল কত 14 তাহলে PH প্লাস POH ইকুয়াল টু যদি 14 হয় তাহলে POH ইকুয়াল টু কি লেখা যায় 14 মাইনাস PH এবং PH এর মান আমি কিন্তু অলরেডি বের করছি তাহলে ইকুয়াল টু 13 বুঝতে পারছ সবাই প্রথম অঙ্কটা কিন্তু আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পারছ এবার যদি क्वेश्चन 2 এ আসে 
H2SO4 সালফিউরিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা 0.01 মোলার হলে pH কত pOH কত যেহেতু অ্যাসিড তাহলে pH বের করি pH ইকুয়াল টু মাইনাস লগ এস প্লাস এখন একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে ওই এস প্লাস এর জায়গায় তো ঘনমাত্রা বসাইতে হবে তো ঘনমাত্রা দেওয়া আছে কত 0.01 কিন্তু আরেকটা বিষয় খেয়াল করো এখানে হাইড্রোজেন কয়টা আছে হাইড্রোজেন কিন্তু দুইটা আছে এটাকে ভাঙলে কিন্তু টু এইচ প্লাস পাওয়া যাবে আর হাই যতগুলা পরমাণু থাকবে এক কথায় যতগুলা পরমাণু থাকবে তত দিয়ে গুণ যেহেতু হাইড্রোজেন পরমাণু দুইটা আছে সুতরাং এই ঘনমাত্রাটা আমি কত দিয়ে গুণ করব দুই দিয়ে গুণ করব করলে আমরা একটু খেয়াল করে দেখি অ্যান্সারটা কত আসে মাইনাস লগ পয়েন্ট জিরো অ্যান্সার আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স নাইন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স নাইন তাহলে পি ওইচ কত হবে তোমরা তাই এই কোয়েশ্চেন ওয়ানে অলরেডি বুঝে গেছো যে চোদ্দ থেকে যদি আমি পিএইচ এর মানটা বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু আমি পেয়ে যাব যে অ্যান্সারটা কত হবে সম্ভবত টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি ওয়ান হবে ফোরটিন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স নাইন টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি ওয়ান বুঝতে পারছে সবাই তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন টু ও সল্ভ এবার আসো কোয়েশ্চেন থ্রি কোয়েশ্চেন থ্রিতে কি বলছে কোয়েশ্চেন থ্রিতে বলছে স্টোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এস আর ও এইচ টু এটা কী বের করতে বলছে এর ঘনমাত্রা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট টু মোলার পিএইচ আর পিওএইচ বের করতে বলছে এখন খেয়াল করে এখানে যেহেতু ওএইচ আছে তার মানে এটা খার তাহলে এটার প্রথমে আমি পিওএইচটা বের করি পিওএইচ ইকুয়াল টু কি মাইনাস লগ ওএইচ মাইনাস এবার ওএইচ এর ঘনমাত্রা কত দেওয়া আছে খেয়াল করো তো জিরো পয়েন্ট টু মলার তাহলে জিরো পয়েন্ট টু কিন্তু ওএইচ কি একটা আছে না দুইটা আছে দুইটা আছে আমি কিন্তু বলছি যতগুলো পরমাণু থাকবে এখানে যতগুলো থাকবে ঠিক তত দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে দুই দিয়ে গুণ করলে কত আসে একটু দেখি আমরা মাইনাস লগ পয়েন্ট টু অ্যান্সার আসতেছে জিরো পয়েন্ট থ্রি নাইন জিরো পয়েন্ট থ্রি নাইন জিরো পয়েন্ট থ্রি নাইন তাহলে এখন যদি আমি এটা পিএইচ বের করতে চাই ফরটিন থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি নাইন বিয়োগ করে দিব তাহলে ফরটিন থেকে যদি জিরো পয়েন্ট থ্রি নাইন বিয়োগ করে দিই কত পাবো টুয়েলভ পয়েন্ট কত সিক্স ওয়ান কঠিন কিছু একদমই সোজা তাহলে কোয়েশ্চেন থ্রি আমাদের হয়ে গেল এবার আসো কোয়েশ্চেন ফোর বলছে রক্তের পিএইচ ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ হলে এইচ প্লাস আয়ন আর ওইচ মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা কত তো এতক্ষণ আমরা যে অঙ্কগুলো করছি আমাদের ঘনমাত্রা বলে দিছে পিএইচ অথবা পিওএইচ বের করতে বলছে আর এই অঙ্কটায় পিএইচ বলে দিছে আমাদের ঘনমাত্রা বের করতে বলছে তো অঙ্কটা কীভাবে করবে একটু দেখি কোয়েশ্চেন ফোর দেওয়া আছে পিএইচ ইকাল টু কত ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ তো আমরা পিএইচ ইকাল টু সূত্র অনুযায়ী কী জানি মাইনাস লগ এইচ প্লাস ইকাল টু ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ মাইনাসটার আমি ওই পাশে পাঠাই দিই দিলে ফোর মাইনাস ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ লগটা এই পাশে গুণ আছে এই পাশে যদি আমি পাঠাই দিই এই পাশে এন্ট্রি লগ হয়ে যাবে বা লগ ইনভার্স বলবো লগ ইনভার্স মাইনাস তাহলে এখন যদি আমি ক্যালকুলেটারের মানটা বসাই কত আসে একটু দেখি লগ ইনভার্স লিখতে হবে কীভাবে লগ ইনভার্স লিখতে হবে শিফট লগ মাইনাস ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ অ্যান্সার আসতেছে ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ মোলার আশা করি তোমরা প্রত্যেকে অঙ্কটা বুঝতে পারছো পিএইচ দেওয়া ছিল আমি এখান থেকে এইচ প্লাস আয়নটা বের করছি এবার ওই মাইনাস আয়নটা আমাকে বের করতে বলছে আমরা কি চার নম্বর সূত্রটি তাকাইছি এই দুজন আয়নের গুণফল কত টেন টু দি পার মাইনাস ফরটিন লিখি এইচ প্লাস এবং ওইচ মাইনাস এই দুইজনের আয়নের গুণফল টেন টু দি পার মাইনাস ফরটিন তাহলে এইচ প্লাসের ঘনমাত্রা তো আমি অলরেডি জানি তাইলে জাস্ট এইচ প্লাস থেকে আমি এপাশে গুণ আছে ভাগ করে দিই পাঠিয়ে দিলাম টেন টু দি পার মাইনাস ফরটিন ডিভাইডেড বাই ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ 
ক্যালকুলেটর একটু বসে দেখি কত আসে ফো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন ডিভাইডেড বাই এরে ক্যালকুলেটার নিচে যায় না কেন হ্যাঁ ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ টু পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন টু পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মোলার তাহলে আমাদের পিএইচ বা পিওএইচ দেয়া থাকলেও কিন্তু আমি আয়নগুলার ঘনমাত্রা বের করতে পারব তোমরা প্রত্যেককে আশা করি বুঝতে পারছো এবার মজার বিষয় হইল আমাদের এই যে এম সি কিউতে ধরে অঙ্কটা আসলো যে পিএইচ ইকাল টু ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এইচ প্লাস আর ওইস মাইনাসের ঘনমাত্রা কত অ্যাডমিশন টেস্টে কিন্তু এটাই অনেক আসে যে পাকস্থলীর পাচক রসের ঘনমাত্রা সরি পিএইচের মানে এত কারণ আমরা প্রত্যেকে বায়োলজিতে ফাঁদ স্যার খুব ভালো মতো পড়াইছে যে আমাদের পাকস্থলীতে এইচ সি এল খরণ হয় তো তখন এই যে এইচ সি এলের তোমার পিএইচের মান বলে দিল বের করতে বলো ঘনমাত্রা কী হবে তখন অ্যাডমিশনে কি তুমি এরকম এই অঙ্ক করবা তারপরে বাইর করবা এত সময় পাবা বাট আর ছত্রিশ সেকেন্ড সময় পাবে না তাহলে অঙ্ক কেমনে করব এই জন্য এটা সোরাবত দিবাসে লিখে রাখছি একটু খেয়াল কর দেখ যদি এইচ প্লাসের ঘনমাত্রা বাইর করতে হয় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস যেই মানটা বলে দিবে মানটা তো বসাই দিবি ধর এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রেই আমি যদি এইচ প্লাসটা এটা হলো চুরিবিদ্যা ধর এইচ প্লাসটা বাইর করব তাহলে সূত্র আমি কি লিখছি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস পিএইচ পিএইচ কত বলছে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ক্যালকুলেটার হাতে নে হাতে নেওয়া মান বসা দেখ এটাই আসবে কোনো বেশ নাই তাহলে কি এই এতগুলো সাইডলাইন কি করা লাগলো লাগলো না আবার সেম টু সেম ওয়েস বাইর করতে বললে এই সেম এই সূত্র দেখে ফেলাবো তাইলে এরকম আমাদের এম সিকিউর জন্য বোর্ডে আমাদের এম সিকিউর জন্য কিন্তু সময় খুব বেশি থাকবে না তো তুমি কিছু অঙ্ক ক্ষেত্রে যদি এখন সময় না বাঁচাও তাহলে যেটা পারো না ওটার জন্য তুমি সময় কই পাবা এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে সেম টু সেম আমাদের যদি পিওএইচ বলে দেয় তাহলে আমি জাস্ট টেন টু দি পর মাইনাস পিওএইচের মানটা এখানে বসাই দিব দিলেই দেখবো তোমার ঘনমাত্রা বের হয়ে গেছে এই হলো কোয়েশ্চেন ফোর গেল আমাদের এবার আসি কোয়েশ্চেন ফাইভ কোয়েশ্চেন ফাইভে কি বলছে কোয়েশ্চেন ফাইভে বলছে একটি মিশ্রণের পিএইচ যদি থ্রি থেকে সিক্স হয় তাহলে কত গুণ বেশি অম্লীয় হবে কি বলছে একটা পিএইচ যদি থ্রি থেকে সিক্স হয় তাহলে কত গুণ বেশি অম্লীয় হবে তো তোমরা অঙ্কটা কেমনে করবা তোমরা লেখবা পিএইচ ইকাল টু থ্রি পিএইচের বদলে মাইনাস লগ এইচ প্লাস ইকাল টু থ্রি এইখান থেকে একদম হিসাব নিকাশ কইরা তুমি এইচ প্লাসের ঘনমাত্রাটা বাইর করলা সেম টু সেম তুমি আবার লেখবা পিএইচ ইকাল টু সিক্স এরপর এখান থেকে আবার লেখবা মাইনাস লগ এইচ প্লাস ইকাল টু সিক্স এখান থেকে হিসাব কিতাব কইরা আরেকটা ঘনমাত্রা বাইর করলা করার পর তুমি কি করলা এইটারে এটা দিয়ে ভাগ করলা ভাগ করলে দেখলা কত গুণ বেশি অম্লীয় হইতেছে বাট এই অঙ্ক তো তোমার সিকিউতে জীবনও আসবে না আসবে এম সিকিউতে আর অ্যাডমিশনে তাহলে এই অঙ্ক তুমি কেমনে করবা এই এত বড় অঙ্ক করে টাইম আছে আগের অঙ্ক দুইবার করা লাগবে এই কোয়েশ্চেন ফোর দুইবার কইরা তারপর বের করতে হবে এর জন্য ওটা শর্টকাট আছে কি শর্টকাট একদম কিছুই না টেন টু দি পাওয়ার ডেল দ ডেল পিএইচ লিখে দিলাম টেন টু দি পাওয়ার এনে ছিল তিন হয়েছে ছয় পার্থক্য কত ছয় মাইনাস তিন কত ছয় মাইনাস তিন তাহলে লিখে দিলাম তাহলে ছয় মাইনাস তিন কত তিন তাহলে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মানে কত এক হাজার তাহলে অ্যান্সার হবে এক হাজার গুণ বেশি অম্লীয় হবে কোনো অঙ্ক করছি না দেখ এ সুন্দর মতো এই এম সিকিউটা অনেক আসে তো এম সিকিউ কী করবা তোমার এই পিএইচ যত থেকে যত হয় ডিফারেন্সটা কত টেন টু দি পাওয়ার তত এই টেন টু দি পাওয়ার ডিফারেন্সটা লিখে দিলেই তুমি পেয়ে যাবা কত গুণ বেশি অম্লীয় বা কত গুণ বেশি খাড়িও হবে কথা বুঝতে পারছি ওকে এখন আমরা টাইপ টু দেখব টাইপ টু আরও সোজা টাইপ টু একটু খেয়াল করি এখন চলে যাব টাইপ টুতে টাইপ টু টাইপ টুর ধরো একটা কোয়েশ্চেন দিছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু পারসেন্ট এন এও এইচ এর পিএইচ এবং পিওএইচ কত টাইপ ওয়ান আর টাইপ টু এর মধ্যে পার্থক্য কি ধরতে পারছো টাইপ ওয়ানে আমাকে ঘনমাত্রা বলে দিছে আমি পিএইচ বা পিওএইচ বের করছি আর এখানে কিন্তু আমাকে ঘনমাত্রা বলে নাই পার্সেন্ট বলছে তাহলে আগে আমাকে পার্সেন্ট থেকে ঘনমাত্রা বের করে দেন ওই নিয়ে আমি অঙ্ক করতে হবে এই হলো পার্থক্য আর কিছুই না 
তাহলে এই অঙ্কটা যদি আমি করতে যাই আমরা একটা সূত্র জানি এস ইকাল টু থাউজেন্ড ইন্টু ডব্লু ডিভাইডেড বাই এম ভি তাহলে থাউজেন্ড ইন্টু যত পার্সেন্ট বলছে ডব্লুর মান তত জিরো পয়েন্ট জিরো টু এম হল আণবিক ভর সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড আণবিক ভর কত ফর্টি এবং পার্সেন্ট বলা মানে আয়তন কত একশো কারণ আমরা জানি এত পার্সেন্ট বলতে বোঝাইছে একশো এম এল এ এত গ্রাম দ্রব আছে তো আর এন ওইস এর ঘন এই যে আণবিক ভরটা অবশ্যই মুখস্থ রাখা লাগবে মুখস্থ মানে তোরা তো করে বের করতে পারবা কিন্তু তোমরা জানো পরীক্ষায় কমন কিছু আছে যেগুলোই বেশি আসে এই জন্য তোমরা কি করবা তোমরা ধরো এইচ টু এসও ফোর নাইনটি এইট ফর্টি তারপরে এন এ টু সিও থ্রি একশো ছয় তারপরে তোমার আর কি আসে এইচ এন ও থ্রি এটা সম্ভবত সিক্সটি থ্রি আসে তো এরকম কিছু আছে যেগুলো তোমাদের একটু মুখস্থ রাখা লাগবে তাইলে তোমাদের টাইমটা বেঁচে গেল অঙ্কর অ্যাকুরেসি বেড়ে যাবে তো এখানে যদি আমি একটু ক্যালকুলেটারের মানটা বসাই দেখি কত আসে এক হাজার ইন্টু পয়েন্ট জিরো টু ডিভাইডেড বাই ফর্টি ইন্টু একশো আসতে চাইল ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মোলার তাহলে আমি কিন্তু এখন এন এ ওইচ এর ঘনমাত্রাটা পেয়ে গেছি যেহেতু এটা ওইচ খার আগে আমি পিও এইচ বের করি পিও এইচ ইকাল টু মাইনাস লগ ও এইচ মাইনাস মাইনাস লগ ওইচ এর ঘনমাত্রা কত বের হয়েছে ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এই ক্যালকুলেটারে বসাই মাইনাস লগ ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি টু পয়েন্ট থ্রি জিরো কত আসছে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো তাহলে পিএইচ কি হবে চোদ্দো থেকে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো বিয়োগ করে দিলে পেয়ে যাব আমি আমার মানটা বের করলাম না তাহলে দাঁড়াইলো কি টাইপ ওয়ানে আমাদের ঘনমাত্রা দেওয়া ছিল আমরা এই সূত্র দিয়ে পিএইচ বা পিওএইচ বের করছি আবার পিএইচ বা পিওএইচ বলে দিলে আমরা ঘনমাত্রা বের করছি দেন টাইপ টু তে আমি কি করছি টাইপ টু এর ক্ষেত্রে আমাদের ঘনমাত্রা ডিরেক্ট বলা নাই পার্সেন্ট বলে দিছে তো আগে পার্সেন্ট থেকে ঘনমাত্রা বের করব করে দেন আমি সূত্র দিয়ে অঙ্কগুলো করব আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছো তো এই টাইপ ওয়ান আর টাইপ টু আসবে এম সিকিউতে এবং তোমাদের ছোটো ছোটো ম্যাথে এবং নেক্সট ভিডিও যেটা যাবে টাইপ থ্রি আর টাইপ ফোর ইনশাল্লাহ শিওর বোর্ডে দশ মার্ক পাওয়া দেন আমি সিকিউ সলভ করে দিব সবাই ভালো থাকবা আমার জন্য দোয়া করবা আল্লাহ হাফেজ